Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming, yo soy Genoma y hoy os traigo un nuevo vídeo de Gronde. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización. Sí, esa actualización experimental, que parece ser que va a añadir el creativo. El creativo que ya hablé de él hace 5 meses en este vídeo. Y al fin, el 13 de noviembre, vamos a tener esta actualización, donde van a añadir el creativo de forma libre. Así que ya sabéis, su fecha va a ser el 13 de noviembre. No sé si será una beta de la actualización o la actualización al completo. Pero también voy a responder algunas preguntas que tenemos todos. Como por ejemplo, si solo añadirán el creativo 2.0 o también añadirán nuevo contenido como jefes, nuevas armas, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a los cinco compañeros que comentaron en el vídeo anterior. Un saludito a Ángel Cisneros. Otro gran saludo a Dark Dragon, otro saludito a Señor Ajolote, otro gran saludo a Daring Gror y por último otro saludito a Carlos Craft. Muchas gracias por comentar. Ya sabéis que si mis vídeos os gusta, ya sabéis que me podéis apoyar tanto suscribiéndose que es gratis o también haciéndose miembro. Y ahora sí, dentro vídeo. Pues ayer mismo, mientras que estaba en la cama acostado, parece que tuiteó algo grande. Fue pues simplemente anunciando esta actualización y también añadiendo un vídeo. Así que vamos a verlo. Bueno, como estáis viendo, es el modo creativo donde vamos a poder añadir diferentes elementos de los que ya tenemos en el juego, multiplicarlo, etcétera, etcétera, hacerlo a nuestro antojo. ¿Para qué sirve esto? Pues lógicamente en modo supervivencia no nos sirve de nada. Pero para crear mapas, esto la verdad que ya lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, sobre todo los creadores, y crear nuestros mapas y compartirlo con los demás. Y esto simplemente va a servir para las personas que quieran crear mapas y compartirlo con sus amigos. O youtubers que quieran compartir sus mapas con suscriptores y jugar con ellos. Hay que ver qué modo de compartir va a existir. Porque claro, a mí me gustaría que fuese una especie de pestaña o plataforma donde podamos compartir nuestros mapas al público al completo. No solamente a tus amigos. Pero esto la verdad que lo veo bastante difícil. Hay personas diciendo de que va a haber servidores públicos y ojalá, pero creo que también va a ser difícil. Pero bueno, no sabemos nada hasta el 13 de noviembre. Yo creo que sí van a añadir más cosas, no creo que añadan solamente el creativo 2.0, aunque esto tiene mucho trabajo, creerme que sí que va a tener mucho trabajo. No sé si tendrá un límite porque claro, la carga que tú le puedas meter al mapa también puede ser muy grande y que el mapa te crache por completo. Entonces claro, yo creo que puede ser que tenga un límite o no. Si no tiene un límite, pues bueno, el límite lo pondrá el ordenador de quien lo juegue o la consola. Yo no sé qué utilidad le daré, no sé si haré mapa para subirlo para los demás. O a lo mejor simplemente lo uso para mis vídeos y a lo mejor no le doy ningún otro tipo de utilidad. Pero el caso que sí que es verdad que me gustaría que añadieran más cosas y más contenido. Yo creo que sí van a añadir contenido, no sé si van a añadir el contenido en noviembre y en diciembre tengamos otra cosa. La verdad que no se sabe, pero bueno, es algo que queríamos, es algo que nos han traído... Ahora hay que ver cómo lo han traído, pero después de tantos meses de espera, o el creativo es muy bueno o van a añadir más que el creativo. Porque si no, yo creo que va a existir muchas quejas. Porque el creativo no creo que lo vaya a utilizar todo el mundo. Así que nada chicos, este sería el vídeo. Espero que os haya gustado esta noticia. Tenemos por un lado algo muy bueno, el creativo, que va a servir para muchas cosas seguro, para ciertas personas le servirán, para otras no. Pero también nos entra esa gran duda de si habrá nuevo contenido. Decírmelo en los comentarios, ya sabéis, dejarme un me gusta, el reto de 30 likes. 
Si llegamos a 100 me hace el hombre más feliz del mundo. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.